不舍的光芒划破了长夜，撕破黑暗的界限。水的脊背长出新生的翅膀，迎着风雨浪飞上天。交错的时空点燃了硝烟，等待谁横空出现？信念从不曾退却，悠悠成全，谁主见？只一面就为眼前所惊叹。慢慢辛苦，一打开万千浩瀚，笑着把天下覆盖。一切，他早已给了我一切。所谓背后，现实里有多不屑？奋鼓，继而努力为谢，那不凡的灵魂。生来便是难理解，热血岂能把这滂沱熄灭？宿命的人怎么会轻言诀别？那奇迹由我死一些，心中有创意燃起熊熊火烈的誓言是下！可恶！可恶！可恶！我这样出去，不到半分钟就会被这些黑出妖给撕碎。救不了心下。想杀我是吧？那就尽管来吧。哎、这扇门被你们打开的时候，看看谁才是被猎杀的那个。这次一定要突破成功。这就是火系中介，这种感觉，给我化成灰
尽吧，猎犬。能有我的火焰快吗？去死吧！醒过来呀、啊！我是莫凡，我来救你了。心下还活着，太好了，莫凡哥哥，我以为再也见不到你了。怎么会呢？你看这是什么？你是在哪里找到的？我记得我将它……记不记得我在给你买它的时候说过的？这颗珠子。代表了你在我心里独一无二的位置。你看，我没有骗你，心想，以后不管发生了什么，我都会找到你，陪在你身边的，知道吗？看见你就跑，不跑难道等死吗？只能说他们有点自知之明。莫凡哥哥，难道已经达到中阶法师了？火系中阶，也多亏了唐月老师送给了我几张星图之书，让我可以直接使用火系的中阶魔法，不然我们可就真的见不到面了。好厉害！这么说，那些低阶的妖魔数量不多的话，就很难对莫凡哥哥造成威胁了。奴仆级的基本是别想伤到我们了。不过这个城市里还存在一些战将级的生物，比如说古刺蒸狼。我想，即便我现在是终结火系法师，也不一定是古刺蒸狼的对手。稍微休息下吧。谢谢。
城市一下子变成这个样子了。这么多妖魔，也不知道程军官他们有没有把你们学校的那个妖魔洞口给摧毁掉。要是失败了的话，安全结界也未必安全了。对了，莫凡哥哥，我发现了一个很有问题的人。你还记得那个在我们学校失踪的女孩吗？当然记得，我们猎妖小队在那里发现了第一只狂暴的巨眼星鼠，可惜那个女孩没有找到。我想那个女孩。未必是被妖魔给叼走的。在女孩失踪的那天，我看到了一个穿着灰色衣服的人，他跟女孩走同一个方向，随后女孩就失踪了。啊，你具体形容一下这个人。这个人身上有一股很奇特的腐味，就在城市的这些妖魔出现不久前，我又在广场这里闻到了一样的气味。是不是有点像沼气池飘出来的味道？嗯，是的。黑楚瑶是黑教廷的人，难道说之前在铭文女子中学的女孩，其实是不小心发现了妖魔洞口？黑教廷为了不让她说出口，便让她人间蒸发。莫凡哥哥，如果是黑教廷的话，我想他们应该一直有人在妖魔洞口附近巡逻的。对呀，不然宇航怎么会出现在这里？糟了，程军官他们有大麻烦了。啊啊啊心夏，我先送你去安全结界。先送我去，你呢？我还有一件重要的事情要去。啊、去、啊啊。怎么了？没事，头有点昏而已、啊。好严重的伤。刚才对付黑出妖的时候。啊、来。这是要，这是，这是治愈系。感觉怎么样？都差点忘了，我们家心夏是一位治愈系的魔法师啊！整个博城唯一一个第一系就觉醒了治愈系的人。莫凡哥哥，你还有别的伤口没有？给我看看。哎，我没事。哎，对了，心夏，嗯，你这个治愈效果有多强啊？假如被割了喉，你马上释放治愈魔法，能够把人救下来吗？生命在瞬间流逝的话，治愈是没有用的。嗯，也是。不过你这样已经很不错了。咱们快走，这要是在安全结界内，你会瞬间变得炙手可热。毕竟任何医药手段都没法和你这本领比啊。哦，你还没回答我的问题呢。我去安全结界，你呢？心夏，你有没有看到，在铭文女子中学里，有什么可疑的洞口？嗯，刚才逃出来的时候，我是看见操场上有一个巨大的地洞。你想要做什么？这里是我们居住的城市，我们在这里长大。我学习魔法最初的意愿是想要出人头地，想要你和老爸都过得好一些，在你们受到别人欺凌的时候不用忍气吞声，不会被生活压迫的做一些身不由己的事情。莫凡哥哥，可看到博城变成这副样子。看到那些独眼魔狼把我们当圈养在笼子里的牲畜一样活活吃掉，那些我认识的和那些我不认识的。朱校长在开学典礼第一天就告诉过我们魔法师的职责，可是我从没有想过这一天会真的到来。现在，这些就在眼前，我不能退缩，躲在安全结界里面，等着总教官他们来结束这一切。可是，我们还不够强大。没法做到像你的那位总教官一样和野苍狼对抗。我知道我力量还远远不够，博城会变成什么样子我不知道。我所做的究竟能不能改变这一切，我也不知道。可如果总教官他们也败了，我们唯一能够栖息的安全结界就会被击垮。面对潮水一样的妖魔，赐予我十倍、百倍的力量，都不可能保护得了你和老爸。到那时，我一定会发疯似的后悔。
后悔自己现在没有竭尽全力的为博承做点什么。我要去那里，把妖魔的入口毁掉。好。可这是九死一生的事，所以……走吧。什么？我跟你一起去。但是，如果莫凡哥哥出事，我即便是爬，也会从安全结界爬出来。不如带我一起去学校吧。心想。我现在能做到的事情，如果不去做，我也会后悔的。抓紧了。嗯。想着，终有一天不再怕。<音>